வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீட்டில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஒரு கொஸ்டின் வச்சு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த கரண்ட் த்ரூ த டென் ஓம் ரெசிஸ்டர் யூஸிங் தெவிலியன் தீரம் இப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படியே சொல்லி ஒரு சர்க்கியூட்டையும் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெவிலியன் தீரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இப்படி தான் கேட்பாங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம் ரெசிஸ்டர் யூஸிங் தெவிலியன்ஸ் திறம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ டென் ஓம் ரெசிஸ்டர்னால் இங்கே எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ டென் ஓம்னால் இங்கே இருக்கா அப்போ வந்து உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு லோட் லோட் கரண்ட்டு இதில் தான் நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ணணும் அதாவது டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியாக ஃப்ளோ ஆகிற லோட் கரண்ட்டை தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் தேவிலியன்ஸ் திறம் கேட்டாலே என்ன கரண்ட்டு எது வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது கேட்குறாங்க பாருங்கள் இதில் வந்து டென் ஓம் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்போ இது வந்து இந்த டென் ஓம் ரெசிஸ்டர் வந்து இது இதில் வந்து என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆர்டிஹெச் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இந்த தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அதாவது லோட் கரண்ட்டை தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் இப்போ வந்து இந்த தெவிலியன் தேரம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த லோட் கரண்ட் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ வந்து லோட் கரண்ட் ஃபைன் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் ஃபைன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தெவிலியன் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டுபிடிச்சா தான் நீங்கள் வந்து தே லோட் கரண்ட்டு ஃபைன் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நம்ம தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தெவிலியன் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லோட் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ டென் ஓம் ரெசிஸ்டர்ஸ் என்னென்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பை ஃபைண்டிங் தெவிலியன்ஸ் அது ரெசிஸ்டன்ஸ் வி கெட் அதாவது ஆர்டிஎஸ் தான் உங்களுக்கு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா இதோட இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்திங்கன்னா லுக்கிங் பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆர்டிஹெச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை லுக்கிங் பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ திடீர்னு அட்வான்டேஜஸ்ஸு இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து தெவிலியன் தீரம் எதில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறோம் தெவிலியன்ஸ் தீரம் அதாவது தான் உங்களுக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுக்கணுன்ட்டு நினச்சேன் அதுமாதிரி கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஆர்டிஹெச் ஆர்டிஹெச் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து இது தானே உங்களுக்கு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு ஆர்டிஹெச் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சோர்ஸ் வந்து இங்கே ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் நம்ம வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் இதே தினத்தில் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நம்ம ஓல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் நம்ம வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண போகிறோம் பண்ணால் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆன்சரில் இந்த இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை இந்தமாரி வரைஞ்சிருவீங்க அதாவது இது ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஓல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம கரண்ட் சோர்ஸாக இருந்தால் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணோம் இது நம்ம ஓல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணோம் இப்போ எதுக்காக இது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரியுறமே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த இந்த அதாவது நம்மளுக்கு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஏ அதுக்கப்புறம் பி டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கா இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் இன்னும் இந்த சர் இந்த இந்த சர்க்கியூட்டை இன்னும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏ பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் ரெண்டாக பிரிதா அதாவது உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்பிளிட்டாக இருக்குது ரெண்டு ஸ்பிளிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்பிளிட் அவுட்டை வந்து நம்ம இப்படி எழுதலாமா
அதாவது இந்த இது வந்து இன்னொரு இதில் கனெக்ட் ஆகுதா இன்னொரு இதில் கனெக்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து பிரி பி வந்து ரெண்டு ஸ்பிளிட் அவுட் இருக்குது பி வந்து ரெண்டு ஸ்பிளிட் அவுட்னால ஃபோர் ஓம் டூ ஓம் போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பியை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கீழே எழுதுறீங்க அதான் நான் சொன்னேன் அதாவது இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு இன்னொரு ச லூப்பில் கனெக்ட் ஆகுது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக அவங்களுக்கு பியில் வந்து முடியுது ஏன்னா பி வந்து ரெண்டு ஸ்பிளிட் அவுட் இருக்குது ரெண்டு பிரான்ச் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த இந்த சர்க்கியூட் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோர் எயிட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர் டூ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பேரலாக இருக்குது பேரலெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இந்த பேரலல் சிம்பிள் இப்படி எழுதுவோம் அது எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க பேரலெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் போடுவோம் ஃபோர் வந்து பேரலல் டு எயிட் அது ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இது ஆர் ஒன் இல்லை ஆர் டூ இதில் இது ஆர் டூ இது ஆர் ஒன் எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க இது ஆர் ஒன் இதில் ஆர் டூ இது ஆர் ஒன் இல்லை இது ஆர் டூ எது வேணா எடுத்துக்கோங்க எது பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் நான் இப்போ இதில் வந்து இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ எடுத்திருக்கேன் அதே மாரி இதில் வந்து இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இது கண்டுபிடிப்போம் ஃபோர் இன்டூ எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ பை டுவெல் இன்னும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஓம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதை சா பேரலல் நல்லா சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு இது கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபோர் பேரலல் டு டூ அப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எயிட் பை சிக்ஸு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஓம் இப்போ வந்து நம்ம பேரலெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ அப்படின்ட்டு இந்த பாயிண்ட் எழுதி இப்போ பேரலில் நம்ம கண்டுபிடிச்சுனா இந்த ஆன்சர் கிடச்சிது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஓம் மட்டும் அது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு அப்புறம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஓம் கிடச்சிது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு இது எல்லாமே சீரியஸாக கனெக்ட் ஆகிடுது இப்போ வந்து எப்படி சீரியஸாக கனெக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிது இந்த இந்த லூப் வந்து இந்த லூப் கூட ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கா அது டேரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகும் இது நம்ம சால்வ் பண்ணி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டோட்டலாக சீரியஸ் ஆயிடுது சீரியஸ் கனெக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சரை வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓம்ட்டு கிடைக்கும் இப்போ வந்து இதுதான் உங்களுக்கு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது தான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஆர்டிஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓம் இப்போ இவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம ஆர்டிஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஓல்டேஜ் அதாவது தெவிலியன் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம் விடிஹெச் இப்போ வந்து நான் எதனால் வி விடிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆர்டிஹெச்சும் விடிஹெச்சும் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம வந்து லோட் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ வந்து பை ஃபைண்டிங் த விடிஹெச் வி கெட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ விடிஹெச் அதாவது தெவிலியன் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த அதாவது நம்மளுக்கு இந்த தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னால் அதை வந்து நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் மற்றபடி இந்த சோர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே நம்ம தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் சோர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கரண்ட்டாக வோல்டேஜாக பார்த்து கரண்ட்டாக நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுவீங்க வோல்டேஜ்னால் உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த நம்மளுக்கு தெவிலியன் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது வெறும் நம்மளுக்கு இந்த தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸை மட்டும் நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அதனால் நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணி இந்த அந்த இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை நம்ம அப்படியே வரைஞ்சிடுறோம் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த இதில் வந்து நம்ம இது வந்து ஓல்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தெவிலியன் ஓல்டேஜ்னால் வேறு இதெல்லாம் ஓல்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படி தெரியும் ஓம்ஸ்லா அப்படி அப்போ வந்து ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து வி ஓல்டேஜ் தேவை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரண்ட் தேவை அப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவை இப்போது நம்மளுக்கு இந்த எயிட் ஓம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் ஓம் ஃபோர் ஓம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல அதாவது எயிட் ஓமுக்கும் ஃபோர் ஓமுக்கும் நம்ம இது இந்த இந்த
கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் இந்த லூப் ஒனில் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் லூப் ஒனில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லூப் டூவில் அப்ளை பண்ணுவோம் லூப் ஒனில் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஃபுல்லாகவே ஐ ஒன் கரண்ட் தான் எல்லா ஒரு எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபுலோ ஆகுது அப்போ இது வந்து நான் கிளாக் வைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுக்கிறேன் எதனால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுக்காங்க கிளாக் வைஸ் எடுங்கட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸை வச்சு சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாமல் போயிடக்கூடாது அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுட்டு இந்த சம் மூலமாக தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ வந்து எது நீங்கள் இது கிளாக் வைஸில் பண்ணாலும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இதே நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணுற ஆன்சர் தான் கிளாக் வைஸில் பண்ணாலும் கிடைக்கும் எது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம இது கிளாக் வைஸில் பண்ணுவோம் பை அப்ளாயிங் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா இன் லூப் ஒன் லூப் ஒன்னா இது வி கெட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ லூப் ஒன்னா உங்களுக்கு பொலாரிட்டி தெரியணும் இப்போ வந்து லூப் ஒன்னா உங்களுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தானே அப்போ இப்படி தானே போகுது கிளாக் வைஸ்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் இங்கே பொலாரிட்டி ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் எப்படி இது போட்டேன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கிளாக் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தானே வரும் இப்படி வந்து இப்படி வருதா அப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதனால் தான் உங்களுக்கு பொலாரிட்டி இப்படி போட்டேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா பொலாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இதுனா இப்படி போகுது இப்படி வருது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் அதனால் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம லோ போனில் நம்ம கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணோன்னா இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் அப்போ வந்து ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் அப்புறம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்லேருந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அதனால் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் தான் ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் ஃபால் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல்னால் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் போனால் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஒன் ஏன்னா உங்களுக்கு சொன்னேன் இது ஃபுல்லாக லூப் ஒனில் ஐ ஒன் தான் ஃப்ளோ ஆகும் உங்களுக்கு எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் லூப் டூவில் ஐ டூ தான் ஃப்ளோ ஆகும் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் இது உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அப்போ வந்து மைனஸ் எயிட் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லாபடி உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வந்து ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எயிட் மைனஸ் டுவெல் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டுவெல் வந்து இந்த சைடு கொண்டு போனால் உங்களுக்கு ஐ ஈக்குவல் டு எயிட் டிவைடட் பை உங்களுக்கு டுவெல் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஆம்பியர் இதுதான் உங்களுக்கு ஐ ஒன் வேல்யூ இப்போ ஐ டூ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா பை அப்ளைங் கிரிச் ஆஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா இன் லூப் டூ வி கெட் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு திருப்பியும் நம்ம இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்துருக்குமா நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் அப்போ வந்து ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்புறம் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் இங்கே ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் மைனஸ் டூ ஐ ஐ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதுவும் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அப்போ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா உங்களுக்கு ரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்படி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆக்குனிங்கன்னா சிக்ஸ் ஐ டூ ஐ டூ வேல்யூ என்னென்னா சிக்ஸ் பை ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஆம்பியர் இப்போ ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் நம்மளுக்கு கரண்ட் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து மிடில் லூப்பில் வந்து இந்த லூப்பில் வந்து நம்ம கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா இந்த லூப்பில் வந்து நான் கிளாக் வைஸே எடுத்துக்கிறேன் கிளாக் வைஸே எடுத்துக்கிறதா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாகும் சொல்லியிருக்கேன் கிளாக் வைஸில் எடுப்போம் கிளாக் வைஸில் எடுத்தாலும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் எடுத்தாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை கிளாக் வைஸில் எடுப்போம் கிளாக் வைஸில் எடுக்கும்போது பை அப்ளைங் கிரிச் ஆஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா இன் மிடில் லூப் வி கெட் அப்படி சொல்லி எழுதி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் இது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் இது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் எதனாலனா உங்களுக்கு இப்படி தானே ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ இதில் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது இது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இது நெகட்டிவாக இருக்கும் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இப்போ வந்
பெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இந்த தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸாக கனெக்ட் அப் பண்ணுங்கள் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் வேலு என்ன டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் வோல்ட் அதுக்கப்புறம் தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வோல்டேஜ் கூட அப்போ வந்து தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலு என்ன ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓம் அப்போ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து லோட் கரண்ட்டு என்ன நமக்கு ஃபைன் பண்ணோம் லோட் கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம் ரெசிஸ்டர் அதனால் அந்த டென் ஓம் ரெசிஸ்டரையும் நீங்கள் வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷன்லேயே போடுங்க அப்போ வந்து டென் ஓம் டெலிவிங்க இதில் வந்து லோட் கரண்ட் நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இது வந்து சிங்கிள் லூப்னால நம்ம வந்து தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் லாவே அப்ளை பண்ணுவோம் பை அப்ளைங் தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் லா வி கெட் ஐ சஃபிக்ஷியல் ஏன்னா லோட் கரண்ட் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் லோட் பை தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியும் டென் அதுக்கப்புறம் தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் அதாவது தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் வேல்யூ என்ன டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லோட் கரண்ட் தெரிஞ்சிடும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் ஆம்பியர் இதுதான் உங்களுக்கு லோட் கரண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து தெவிலியன்ஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொன்னால் இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் தேரம் டூ மார்க்காக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நான் காமிக்கிற டெஃபினேஷன் எழுதுங்க இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிடலாம் இப்போ நான் காமிக்கும் போகிறது எனி காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க் கேன் பி ரீப்ளேஸ்டு பை அ சிம்பிள் சர்க்யூட் தட் சிம்பிள் சர்க்யூட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்டு கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நீங்கள் அப்படியே மடப்பண்ணலாம் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இது எழுதி வச்சாலே போதும் எக்ஸாமில் தெவிலியன்ஸ் தேரம் வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இது எழுதி வைங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க் காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க்னா உங்களுக்கு இது காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து சிம்பிள் நெட்ஒர்க்காக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் வோல்டேஜ் ையும் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு சிம்பிள் நெட்ஒர்க்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஆன்சரை இதுதான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் தெவிலியன்ஸ் திறம் கேட்டாங்கன்னா இதான் டெஃபினேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப